ரச்சனா கிராக்கர்ஸ் தரமான பட்டாசுகளை எண்பத்தைந்து சதவீத தள்ளுபடி விலையுடன் வாங்கிட உடனே ஆர்டர் செய்யுங்கள் டபிள்யூ பாவலர்கள் பாலூட்ட பாவலர்கள் பாலூட்ட பாண்டி பழம்பதியில் காவலர்கள் தாலாட்ட கற்ற மனங்களனும் தொட்டிலே அன்று துயின்று மிக வளர்ந்து பட்டு போல் நாவசைத்து பால் மழலை சொல்லி வந்த கட்டி தமிழே கவிதை புரிஞ்சுவையே எட்டு திக்கும் எழில் வளர்த்த பூமகளை தொட்டிலே கிடந்த என்னை தொல்காப்பியன் படுத்த கட்டிலே கிடக்கின்ற கனிமகளே கனி மணக்க பேசும் கற்றோர் அவையினிலே நடை பயில வந்திருக்கும் நாளுந்தன் இளைய மகன் உந்தன் பாதம் தொட்டு தொடங்குகிறேன் தூயவளே தமிழ் தாயே வாடியணி நீதிபதி அவர்களே கைக்கு வளையலும் காலுக்கு மிஞ்சியுமாய் கவிதை நகைக்களை காட்சி தந்தால் அது இலக்கியமாகுமா தமிழ் இலக்கியம் சிகரத்தை எட்டிவிட்டது அந்த முடிவுக்கு நம்ம வந்தாச்சு ஆனால் ஒரு கவிதை இதயத்தை தைக்கிறது என்று சொன்னால் ஒரு கவிதை சென்று சேர்கிறது என்று சொன்னால் அடிப்படையாக அஸ்திவாரமாக ஆணி வேறாக இருப்பது கருத்துக்கள் தான் அந்த கருத்துக்களை உள்வாங்கினால் தான் கவிதை கவித்துவமாகும் சக்தியில இருந்தால் தான் அகப்பையில ஒரு இனியவன் ஒரு கருத்து என்னமா அவன் சமையலே இருக்கிற மாதிரி நீ பாட்டு கைக்கு வளையலும் காலுக்கு மிஞ்சியுமாய் கவிதை நகைக்களை காட்சி தரக்கூடாது கவிதை என்பது கை வாழ் என கற்சலை புரிந்து வாழை சுழற்றிய இயக்கம் நம்முடைய தமிழ் கவிஞர்கள் இயக்கம் இல்லையா கவிதை நகக்கடையம் இதெல்லாம் பூட்டிட்டு இருக்கிறது அணிமணிகள் இதெல்லாம் பூட்டிட்டு இருக்கிறது அது ஒரு கவிதை நகைக்கடை மாதிரி அப்படின்னு சொல்றாரு நல்லா இருக்குல்ல தட்டதாம் இல்ல சிறப்பா சொல்ற நீதிபதி அவர்களை கம்பன் தொடங்கி எங்கள் வடுகப்பட்டி தந்த வாழ்த்தர் வைரமுத்து வரைக்கும் இன்றைக்கு கருத்து குவியல்களால் தமிழ் இலக்கியம் செழித்திருக்கிறது அழகா சொன்னீங்க ஐநா சபையின் வாசலிலே யாதும் ஊரே யாவரும் கேடு என்று கனியின் பூங்குன்றனாரின் கருத்துக்குத்தான் அங்கே மரியாதை இருக்கிறது ஒரே ஒரு சொற்றொடர் ஓர் ஆயிரம் அடர்த்தியை கொண்டிருப்பதனால் தானே ஐக்கிய நாடுகள் சபையிலே அந்த வரிகளை போட்டிருக்கிறார் அதுல என்ன நயம் கருத்து நயம் தானே அங்கே விஞ்சி இருக்கிறது நல் வரவு என்றுதான் நயாகரா நீர்வீழ்ச்சியின் வாயிலே தமிழை போட்டிருக்கிறார் அன்பர்களே யாதும் ஊரே யாவரும் கேள்வி மட்டும் இல்லை தீதும் நன்றும் பிறந்தனவாரா என்று கருத்தை சொன்னது தமிழ் இலக்கியம் நல்ல படிச்சவன் வட்ட சத்தமா இருக்கிறவன் பிச்சை எடுத்தான் அப்ப எதிரில் இருந்தவர் பிச்சை போடுறவர் கேட்டாரு ஏப்பா படிச்சவனா இருக்கிறிய வட்ட சாத்தமா இருக்கிறிய அவ்வை மூதாட்டி சொல்லி இருக்கிறா ஏற்பது இகழ்ச்சின்னு உனக்கு தெரியாதான்னு அவன் சொன்னா அதே அவ்வை தாங்க ஐயா ஐயமிட்டு உன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க கருத்துக்கு கருத்தை மோதுகிற காட்சி இங்க இருக்கிறதா இல்லையா அறம் எனப்படுவது யாதன கற்பு இது கேள் மண்ணுயிர்க்கெல்லாம் உண்டையும் உடையும் உரையுளும் அறம்னா என்ன இந்த உலகத்துல வாழுகிற எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் உன்ன உணவும் உடுத்த உடையும் இருக்க இருப்பிடமும் தருவதுதான் அறம் என்ற அறத்திற்கு கருத்து விளக்கும் சொன்ன தமிழ் அறம்னா என்ன திருவள்ளுவர் வள்ளுவர் இடத்திலே போய் கேட்கிறார்கள் அறம் என்பது என்ன கருத்து குவியலை பாருங்கள் நண்பர்களே வள்ளுவன் சொல்லுகா திருவள்ளுவர் பெருந்தகை மனத்துக்கண் மாசு இளன் ஆதல் அறம் இது கவிதை இல்லையா ஒரே ஒரு ஏழு சீர்களிலே உலகத்தை அளந்து காட்டுகிறானே அது கருத்து குவியல் இல்லையா ஒரு ராஜா அந்த நாட்டை தீர்மானிக்கிறான் அரசன் மன்னன் உயிர்த்தே வளர்த்தலை உலகம் என்று கருத்து குவியல் ராஜா சரியா வரி வாங்கணும் கருத்துல சொன்னா சங்கம் புலவன் யானை புக்க புலம் போல ஒரு நிலத்துல போய் நீயா மே நீயா சாப்பிட்டுக்க உணவன் சொல்லி யானைய அவிழ்த்து விட்டால் அந்த யானையினுடைய துதிக்கையின் வாயிலாக வாய்க்குள் செல்லுகிற உணவை விட அந்த யானையினுடைய காலால் விதிபட்டு அழிகிற தானியங்கள் விளைச்சல்கள் அதிகம் அதுபோல அரசன் மக்கள் நிலை அறிந்து வரியை வாங்க வேண்டும் என்பதை சங்க புலவன் எடுத்து காட்டினான் என்ன நயம் இருக்கிறது கருத்து நயம் தான் இருக்கிறது யானை புக்க புலம் போல தானும் உண்ணான் உலகமும் கெடுமே என்று வரி வாங்குகிற கருத்தை சொன்னார் இன்னைக்கு இருக்கிற கவிஞர் கூட அழகா சொல்றாங்க எழுதி வச்சிருக்கிறேன் பாரதி சொன்னார் இல்லையா 
எத்தகைய புறத்திலே இருந்து இருட்டை கிழிக்க வந்த அந்த நெருப்பு தீக்குச்சி பாரதி உண்டாசு கட்டிய வட்டாசு எத்தைய புறத்தில் இழைத்த தெரு ஒன்றில் அந்த பிஞ்சு சூரியனாய் பிறந்த பாரதி சொன்னான் காதல வந்து சாமி சொல்லுதான் நாட்டு மக்கள் பிணியும் வறுமையும் நையப்பாடு என்று ஒரு தெய்வம் காதுக்குள்ள வந்து சாமி சொல்லுதான் நாட்டு மக்கள் பிணியும் வறுமையும் நையப்பாடு என்று ஒரு தெய்வம் கூறும் கூட்டி மானுட சாதியை ஒன்றன கொண்டு பாட்டிலே அறம் கூட்டு அறம் கூட்டு என்று இன்னொரு தெய்வம் வந்து சொல்லும் என்று கருத்துக்களால் தானே அவன் புரட்சி செய்தான் அதனால் தான் பாடினான் மண் மீதுள்ள மக்கள் பறவைகள் விலங்குகள் பூச்சிகள் புல் பூண்டு மரங்கள் யாவும் என் வினையால் இடும்பை தீர்ந்து இன்பமுற்று அன்புடன் இணங்கி வாழ்ந்திடவே செய்தல் வேண்டும் தேவ தேவா காக்கை குருவி எங்கள் சாதி நீ கடலும் மலையும் எங்கள் கூட்டம் நோக்கும் திசையலாம் நாம் என்று வேறில்லை நோக்க நோக்க களியாட்டம் என்று பாரதி பாடியது கருத்து குவியல் இல்லையா இதத்தான் நாம் முத்துக்குமார் அழகா சொன்னான் ஒரு புது கவிதையில சொன்னான் சோற்றுக்கு நல்ல கவனிங்க சோற்றுக்கு வரும் நாயிடம் யார் போய் சொல்வது வீடு மாற்றுகிறோம் என்பதை என்று ஒரு கவிதையில சொன்ன சோற்றுக்கு வரும் நாயிடம் யார் சொல்வது வீடு மாற்றுவதை வீட்டை காலி பண்ணிட்டு போ போறோம்னு நாக்கை தொங்க விட்டு கொண்டு அந்த நாய் வந்து இறைக்காக தேடுமே வீடு காலி பண்ணிட்டு போ போறோமே அந்த ஜீவராசியிடம் அக்கறை அதே நா முத்துக்குமார் ஒரு கவிதையில சொன்னான் அங்கே கருத்து குவியலை பாருங்கள் நண்பர்களை புறாக்கள் வளர்க்கும் எதிர்வீட்டுக்காரன் நல்ல கவனிங்க புறாக்கள் வளர்க்கும் எதிர்வீட்டுக்காரன் என்னிடமிருந்து பறிக்கிறான் பூனை வளர்க்கும் சுதந்திரம் என்று பாரதி போட்ட அந்த கருத்து குவியலின் விதைதானே நா முத்துக்குமாரில் விளைச்சலாக இருக்கிறது கவிதைன்றது வாழ் காசி ஆனந்தன் வச்சிருக்கிறான் காசி ஆனந்தன் களத்தில் நிற்கிறேன் காசி ஆனந்தன் சொல்றார் களத்தில் நிற்கிறேன் உன் கவிதையில் அழகில்லை என்கிறார்கள் தோரணம் கட்டும் தொழிலா எனக்கு வாழிலே அழகு பார்க்காது கூர்பார் என்று எழுதுகிறார் வாழிலே பென்னிஸ் வைத்தியதன் சுவார் என்று ஆங்கிலத்திலே சொல்லுவார் ஒரு வாழ்முறையிலே அழகையா பார்ப்பார்கள் வாழ்முறை கூர்மையாக இருக்கிறதா என்று பார் என்று சொல்லுவார் எப்படி எழுதுனான் புரட்சி கவிஞன் புதுவை தந்த புரட்சி குயில் பாரதி கவிதை நயமா வார்த்தை குவியல்கள் கருத்து குவியல்கள் ஒன்றமொழி தாய் சிலம்பொடியில் முன்னேற்றம் ஒவ்வொன்று முன்னேற்றம் தமிழனுக்கு சொல்றார் எவ்வளவு கருத்துக்கள் பாருங்கள் ஒன்றமொழி தாய் சிலம்பொடியில் முன்னேற்றம் ஒவ்வொன்றும் முன்னேற்றம் எழுந்திருவாய் இழந்தமுழா கண்விழிப்பாய் இறந்தொழிந்த பண்டை நலம் புது புலமை அனைத்தையும் படைப்பாய் தொண்டு செய்வாய் தமிழுக்கு துறைதோறும் துறைதோறும் துடித்து எழுந்தே உணர்ச்சி குவியல் தானே கருத்து வளம் தானே அங்கே இருக்கிறது நண்பர்களே அறிவை விரிவு செய் பாரதிதாசன் சொல்ற அறிவை விரிவு செய் அகண்டமாக்கு விசால பார்வையால் விழுங்கு மக்களை அணைந்து கொள்வதை சங்கமமாக்கு மானுட சமுத்திரம் நான் என்று கூவு அதெல்லாம் கருத்து குவியல் தான் ரெண்டே செய்தியை சொல்லிட்டு நான் காலத்தின் அருமை கருதி நிறைவு செய்யலாம் என ஆசைப்படுகிறேன் கம்பன் எவ்வளவோ நயம் சொல்லியிருந்தா கூட கம்பனுடைய உயிர்ப்பு எங்கே இருக்கிறது இனியவன் புதுக்கோட்டையிலிருந்து வருகை தந்திருக்கிற கம்பன் கழகத்தின் பொறுப்பாளராக இருக்கிற சகோதரி பாரதியிடம் கேட்கிறேன் ஆயிரம் கவிதைகளை கம்பன் எழுதினாலும் கூட கம்பராமாயணத்தில் உயிர்ப்பு தருகிற கருத்து எது குகனொடும் ஐவரானோம் முன்பு பின்பு குன்று சூழ் மகனொடும் அறுவரானோம் எம் உழை அன்பின் வந்த அகனமர் காதல் ஐய நின்னொடும் எழுவரானோம் என்று அறக்கணையும் சகோதரனாய் குரங்கினத்தை சார்ந்தவனையும் சகோதரனாய் கங்க இரு கரையுடையான் கணக்கிறந்த நாவாயான் என்று வேற்றுவர் குலத்திலே இருந்த குகனையும் சகோதரனாய் ஏற்றுக்கொள்ளுகிற அந்த செய்திதானே கம்பராமாயணத்தின் உயிர் நாடியாய் மானுடம் வென்றதம்மா என்று இருக்கிறது என்று சொன்னால் கருத்து குவியல் தான் அதனால் தான் ஒரு கவிஞன் சொன்னான் நான் இப்படி சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் இந்துவில் எழுந்துவா என்றோ கிறிஸ்தவனை கிளம்பி வா என்றோ இஸ்லாமியனை திரண்டு வா என்றோ எழுப்பாதீர் முழக்கம் மனிதனை இணைந்து வா என இனியேனும் முழக்கம் எழுப்பி மானுடத்தை மகத்துவப்படுத்துங்கள் 
அவரவர் மதக்கொடியில் அசையட்டும் அழகாய் வெறி எனும் நெருப்புக்கு விசிறியாய் அல்ல களைத்தவர் வாழ்க்கைக்கு கலங்கரை விளக்கமாய் என்று சொன்னான் அதைத்தான் புதுக்கவிஞன் சொன்னான் ஐயப்பன் வழிபாட்டு உறவை ராமர் பாபருக்கும் நீட்டித் தொலையுங்கள் என்று ஒரு கவிதையிலே ஒரு கவிஞன் சொன்னான் என்று சொன்னான் சபரிமலையிலே எரிமேலியிலே சரங்குத்தியிலே பாபரையும் ஐயப்பனையும் வழிபடுகிற போது மத வேற்றுமை இல்லை அதைத்தான் சொன்னான் அந்த கவிஞன் அங்கே கருத்து தான் இருக்கிறது நிலாவை பாடுகிறான் பாரதிதாசன் நீலவான் ஆடுக்குள் உடல் மறைத்து நிலவென்று காட்டுகின்றாய் ஒளிமுகத்தை கோலம் முழுதும் காட்டிவிட்டால் காதல் கொள்ளையில் உலகம் சாகுமோ வான சோலையிலே பூத்த தனி பூவோ இதெல்லாம் வர்ணனை இது கவிதையும் அங்கே கவிதை இல்லை அங்கே பாரதிதாசன் தென்படவில்லை கவிதையுடைய நிறைவிலே கருத்து குவியலாய் ஒரு கருத்தை வைக்கிற போதுதான் அந்த கவிதை உயிர்ப்பு பெறுகிறது நண்பர்களே நிலவேடி பார்க்குடமோ அமுத ஊற்றோ காலை வந்த செம்பருதி கடலில் மூழ்கி கடல் மாறி குளிரடைந்த ஒழிப்புலமோ அங்கெல்லாம் கவிதை இல்லை கடைசியிலே சொல்லுகிறான் அந்த புதுவை தந்த புரட்சி கவிஞன் பாரதிதாசன் அன்றாடம் உழை துளைத்து தினை துணையும் பயனின்றி பசித்த மக்கள் சிறிது கூழ் தேடுங்காய் காலில் இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் உடைச்சவன் கொஞ்சோண்டு கூழாவது கிடைக்குமான்னு தேடுகிற போது பானையார வென்சோறு காணும் இன்பம் கவிநிலவே முனை காணும் இன்பம் தானே என்று நிலாவை பாடுகிற கவித்துவம் இவர்களுக்கு தெரிகிறது நிலாவை கூட ஏழையின் பசியை தொழிலாளரின் வறுமையை நினைத்து கருத்தை சொல்லுகிறானே அதனால் தான் பாரதிதாசன் புரட்சி கவியன் என்று சொல்லி காலத்தின் அருமை கருதி என்னையும் ஒருவனாக்கி மேடையற்றி அழகு பார்த்திருக்கிற நடுவர் உள்ளிட்ட இந்த மல்லை தமிழ் சங்கத்திற்கு என் இதய தோட்டத்தில் பூத்திருக்கிற காணிக்கை மலர்களை காணிக்கை காட்டி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் இமயம் தொடும் கருத்துக்கள் அதுதானே தமிழ் இலக்கியத்தை உலகத்துல முந்தி வர செய்கிறது ஏன்னா ஒவ்வொரு விளையாட்டுலையும் நாம கண்கூடா பாக்குறோம் எது முந்தி வருதோ அதுக்கு பரிசு ஓட்டப்பந்தயம் சரி இங்க இருந்து பந்து அங்க போகணும் அங்க இருந்து பந்து இங்க வரணும் நீங்க கால் பந்தா இருந்தாலும் சரி தான் கைப்பந்தா இருந்தாலும் சரி தான் முன்ன 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 போய்தான் எவ வர்றானோ அவனுக்கு தான் முந்தி வரக்கூடியவனுக்கு தான் பரிசு ஆனா நம்ம நாட்டுல ஒரு விளையாட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கான் கயிறு போட்டின்னு எவ்வளவு வேகமா பின்னுக்கு போறானோ அவனுக்கு தான் பரிசுன்னு வச்சிருக்கான் அவன் முந்தி முந்தி போறதுக்கு பரிசு வச்சாங்கன்னா இவன் எவ்வளவு வேகமா பிந்தி போறானோ அவனுக்கு பரிசுன்னு வச்சிருக்கிறான் ஆனால் இங்கே நாம் கருத்துக்களால் தானே உயரத்தே உயரமாக இருக்கக்கூடிய இமயத்தை அண்ணாந்து பார்க்கக்கூடிய அளவிலே தமிழை உயர்ந்து பார்க்கிறார்கள் சொன்னா இந்த கருத்துக்கள் தானே அப்படின்னு ரொம்ப கவலையோடு பேசினார் இருந்தாலும் கூட அவர் கவலையோடு பேசிய அந்த கண்ணீர் திவலைகளிலே கூட அந்த சூடு இருந்தது சொரண இருந்தது என்பதை நாம் கண்கூடாக பார்த்தோம் இன்னொரு தடவை விஜயகுமாருக்காக நீங்கள் கணவரி எழுப்பலாம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி இல்லையா ரொம்ப மகிழ்ச்சி இதுக்கு பதில் எவன் சொல்லுவான் இனி அவன் சொல்லுவான் இந்த பட்டிமன்றத்திலே நடுவிலே அமர்ந்திருக்கின்ற என்னுடைய தந்தைக்கு முதல் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஏனென்றால் எனக்கு இன்றைக்கும் ஞாபகம் இருக்கிறது என்னுடைய திருமணத்திற்காக நீங்கள் தான் எனக்கு திருமணம் செய்து வைக்க வேண்டும் என்று சொன்னேன் நான் வா நானும் என்னுடைய அண்ணனும் சென்று வாணியம்பாடியிலே ஐயாவுடைய வீட்டுக்கு போன போது அவர் சொன்ன வார்த்தை நான் மக்காவிற்கு போக வேண்டும் ஹஜ்ஜிக்கு போக வேண்டும் அதனால் இந்த நேரத்தில் என்னால் வர முடியாது என்று சொன்னார் நான் சொன்னேன் மகனுக்கு திருமணம் செய்யாமல் அல்லா உங்களை ஒரு காலம் அனுமதிக்க மாட்டார் உங்களுக்கு உசா கிடைக்க போவதில்லை பத்திரிகையிலே பேர் போடாதே என்று சொன்னார் நான் போடுவேன் என்று சொன்னேன் வர முடியாமல் போனால் வர முடியாமல் போனால் வரவில்லை என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்த நாள் வைத்துக் கொள்வோம் இதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சரியாக என்னுடைய திருமணத்திற்கு வந்தார் நான் கிறிஸ்தவ மதத்தை சேர்ந்தவர் என்னுடைய மனைவி இந்து மதத்தை சேர்ந்தவர் ஐயா வந்து இஸ்லாம் மதத்தை சேர்ந்தவர் அங்கே வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சொற்பொழிவு ஆற்றிவிட்டு போனார் முடித்து என்னுடைய திருமணத்துக்கு என்னுடைய திருமணங்களுக்கு எடுத்துக் கொடுத்தார் பேசிவிட்டு போனார் போன பிறகு கொஞ்ச நேரத்தில் தொடர்பு தொலைபேசி தொடர்பு சொன்னார் அல்லா என் பக்கம் தான் இத்தனை ஆண்டு காலம் இருக்கிறார் என்று நினைத்தேன் இப்போதுதான் தெரியுது அல்லா உன் பக்கம் இருக்கிறார் ஏனென்றால் இப்போதுதான் எனக்கே விசா வந்திருக்கிறது 
அந்த அல்லாவே சொன்னார் இவன் உன் மகன் ஏன்னா எனக்கு அப்பா கிடையாது ஒரு அப்பன் ஸ்தானத்தில் இருந்து எனக்கு திருமணம் செய்து வைத்தார் இன்றைக்கு அவர் பேசிய பேச்சு இன்றைக்கும் ஞாபகம் இருக்கிறது இந்த மேடையில திருமணத்தில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் திராட்சை கொடியிலிருந்து திராட்சை சுமையை எடுத்து பார்த்தீர் என்று சொன்னால் அதில் மேலே ஒரு துளி நீர் வரும் அந்த நீர் எப்படி வந்தது என்று சொன்னால் திராட்சையுடைய விதை இதயத்துடைய வடிவம் போன்று இருக்கும் இந்த கூட்டு குடும்பத்திலிருந்து என்னை பிடித்து விட்டீர்கள் பாவிகளே என்று அந்த இதயம் பிடித்த தண்ணீர் தான் அது என்று முதல் ராத்திரி நான் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் மனைவி வருவதற்கு அங்கே காட்சி கொடுத்திருந்தது முதல் ராத்திரிக்கு போன கணவன் மனைவி எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருப்பான் உலக வரலாற்றிலேயே அப்துல் காதர் ஐயா சொன்ன வார்த்தை பொய்யோ இருக்குமோன்ற ஒரு நம்பிக்கையை ஒவ்வொரு விதையாக ஒரு திராட்சையாக பித்து பித்து பார்த்து கொண்டிருந்த ஒரு அப்பாவி கணவனாக இன்று நின்று கொண்டிருக்கின்றேன் மேடையில் இருக்கின்ற அறிஞர் பெருமக்கள் முன்னால் மிகப்பெரிய திருமண வாசலே ஒரு ஏழை சிறுவன் நிற்பார் நாமும் உள்ளே போகலாமா நமக்கு சோறு கிடைக்குமா நான் தமிழ் படித்தவன் இல்லை எனக்கும் தமிழ் துறைக்கும் சம்பந்தம் இல்லை நான் பொறியல பொறியாளர் அவர் வந்ததிலிருந்து ரத்தம் சதை கத்தி கூர் குத்து கவிதை அப்படி இருக்கார் முதல் முதலாக காதலியை காதலுடைய சுண்டவர்களை தொடுகின்ற ஒரு ஆண்மகனுக்கு அந்த எண்ணம் இருக்கிறது அல்லவா லேசா பட்டும் படாமல் தொட்டும் தொடாமல் ஒரு தொடர்பு வரும் அது அது சுண்டுறதுனாலதான் சுண்டு வருதுன்னு வச்சிருக்கார் அந்த தீத்தடி நிற்கின்ற ஒரு ஸ்பரிசம் இருக்கிறதுதான் அதுதான் கருத்துக்களை விட கற்பனை வளம் இருக்கிறது எங்களுடைய கவிதையினுடைய வளம் என்பது ஒரு காதலியை காதலன் தீண்டுவது போன்று இருக்க வேண்டும் முருகன் வந்து நிற்கிறான் அவையிடம் கேட்கின்றான் முருகா அவையே உலகத்திலே பெரியது எது உடனே அவ்வை சொன்னால் உலகத்திலே பெரியது உலகம் தான் பெரியது புகழம் பெரியது முருகன் சொன்ன பூமி உலகம் பெருசா அப்படியெல்லாம் சொல்ல முடியாது அது நான்முகன் படைப்பு அப்போ நான்முகன் தான் பெரியவரா இல்லை அவன் மேகத்தில் இருந்து பிறந்தவன் அப்போ மேகம் பெரியதா இல்லை அது கடலில் இருந்து வந்தது அப்போ கடல் பெரியதா அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது அந்த கடல் என்பது அகத்தியனுடைய ஒரு கைப்பிடி அப்படின்னா அப்போ அகத்தியன் பெரியா அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது அவனே கலசத்துக்கு பிறந்தவன் அப்ப கலசம் பெரிதான இல்ல இல்ல அது ஆதிசேஷனுடைய ஒரு தலையுடைய பார்மம் அவ்வளவுதான் அப்போ ஆதிசேஷன் பெரியவன் அப்படிலாம் கிடையாது உங்க அம்மா உமையவள் இருக்கால உமையனுடைய சிறு விரல் மோதிரம் தான் அந்த ஆதிசேஷனுடைய பாம்பு இருக்குல்ல அந்த பாம்பு அவ்வளவுதான் முருகன் சந்தோஷப்பட்டு சொன்னா எங்க அம்மா தான் பெரியவங்களா அப்படின்னா உங்க அம்மா தான் பெரியவங்களா சொல்ல முடியாது உங்க அம்மா உங்க அப்பா இருக்காருல பழமை சொன்னு அவர் பாதியில உங்க அம்மா அப்படின்னா அப்ப எங்க அப்பா தான் பெரியவர் அப்படின்னா அப்படிலாம் கிடையாது உங்க அப்பா பெரியவன் கிடையாது உங்க அப்பா யாருக்குள்ள நல்ல தொண்டர்களுக்குள்ள அடங்கி போறவங்க இறைவன் சொல்லுவோம் நண்பர்களே அப்பை சொல்கின்றார் பெரிது பெரிது போடம் பெரிது போடம் நான்முகன் படைப்பு நான்முகனும் கரியமாளுக்கு உந்தியும் வந்தோம் கரியமாளோ அலைகளும் துயின்றோம் இப்படியே சொல்லிக்கொண்டே வருகிற என்னுடைய கற்பனை இந்த கற்பனை எங்கே போய் நிற்கிறது என்றால் நண்பர்களே உண்மையிலேயே இந்த கற்பனையுடைய வளம் எங்கே இருக்கிறது சொன்னால் கடவுள் மனிதனை ஏற்றுக்கொள்கிறானா ஒரு நாள் மக்கா நகரத்திலே தொழுகை முடித்து விட்ட நேரம் கழித்து ஒரு தொண்டன் வருகிறார் ஒரு ஒரு போய் வணங்குவதற்காக வருகிறார் வாசல்லே நபிகள் பெருமகளால் உட்கார்ந்து கொடுக்கிறார் முடிச்சுட்டு வெளியே வந்துட்டார் ஓடி வந்து அவன் சொல்கிறான் காலம் தாழ்த்தி வந்து விட்டேன் தொழுகை நேரம் முடித்து விட்டது அவர் கேட்கிறார் ஏன் தொழுகை நேரம் முடித்து வருகிறாய் ஏன் உங்களுக்கு என்ன வேலை இருக்குது இல்லை இல்லை நான் வருகின்ற பொழுது ஒரு பக்கத்து வீட்டில் இருக்கின்ற ஒரு யூதனுடைய வீடு பற்றி எரிந்தது அதை நான் அணைத்து விட்டு வந்தேன் அதனால் காலதாமதமாகி விட்டது நான் என்ன பிரயாத்தனம் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்ட பொழுது நபிகள் பெருமானால் சொன்ன வார்த்தை உன்னுடைய தொழுகையை அல்லா என்றைக்கோ ஏற்றுவிட்டான் ஏனென்றால் அடுத்தவனை காப்பாற்றக்கூடிய எண்ணம் இருக்குது அதுவே பெரிய தொழுகை என்று சொன்னான் அப்போ யார் தொண்டன் என்று சொன்னால் தொண்டனுடைய பேச்சை கடவுள் கேட்பானா என்று சொன்னால் நம்ம மண்ணிலே பிறந்த திருமுறை சால்வார் சொல்கிறார் அவருடைய தொண்டனை அவருடைய சீடனை மன்னன் சொல்கிறார் என்னையோடி புகழ்ந்து பாடு நானும் சின்ன பையனா ஆகணும்னு ஆசைப்படும் ஆசைப்பட போது அவன் முடியாதுன்னு சொல்றான் அப்ப நாடு கடத்துறான் 
நாடு கடத்தும் பொழுது நேரா வந்து சொல்றான் யோசித்து பாருங்கள் ஒரு மாணவனை ஒரு மன்னன் நாடு கடத்துக்கிறான் ஆசிரியர் கோவப்படுகிறான் ஆசிரியர் சொன்னான் மாணவன் இல்லாத இடத்தில் நான் இருக்க வேண்டாம் என்று ஆசிரியரும் கிளம்புகிறார் போன ஆசிரியர் சும்மா போல அங்க படுத்துக் கொண்டிருந்த பெருமாளையும் சேர்த்துக் கொண்டு போனார் என்ன சொல்ல போனார்னா கணிகண்டன் போகின்றான் சிசிய பிள்ளைக்கல்ல அவன் போகின்றான் காமரு பூக்கச்சி மணிவண்ணா நீ கிடைக்க வேண்டாம் படுத்து கிடைக்காரு பெருமாள் எழுது கேட்கிறார் என்ன பண்றது துணி உடைய சென்னா புலவன் செப்புகின்றேன் நீ உன் பை நாக பாம்பை சுருட்டிக்கொள் பெருமாள் பாம்பை சுட்டிட்டு அக்கல்ல வச்சுட்டு கிளம்பிட்டாரியா அப்போ அவ்வை சொன்ன வார்த்தையுடைய அந்த கவிநயத்துடைய கடைசி பொருள் என்ன சொல்லுகிறது என்று சொன்னால் ஒரு சாதாரண ஒருவன் சொன்னால் கூட ஒரு உண்மையான தொண்டன் சொன்னால் கடவுள் கேட்பார் என்ற ஒரு ஒரு ஆழமான செய்தியை எத்தனை கருத்துக்கள் நடுவிலே ரொம்ப எளிமையா அசால்டா சொல்லிட்டு போற திறமை இருக்கிறது தெரியுமா நீங்க இன்னும் பாருங்க நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன் காந்தியுடைய மகன் நீதிமன்றத்துக்கு தண்டிக்கு நீதிமன்றத்துக்கு வருகிறார் ஹரிலால் காந்தி வழக்கு என்ன மதுவே குடிக்க மாட்டேன்னு சொன்ன காந்தியுடைய மகன் மது விற்பனை செய்தா வழக்கு நீதிமன்றத்துக்கு வந்த உடனே நீதியரசர் கேட்கிறார் உன் பேர் என்ன நரிலால் காந்தி உன் அப்பா பேர் என்ன அப்பா பேர் சொல்றாரு உடனே நீதியரசர் கேட்கிறார் பாபுஜியோட பையனா நீ அப்படின்னு ஆமா வெட்கமாக இல்லையா உங்க அப்பா எவ்வளவு பெரிய ஆளு இப்படி பண்றீங்க உனக்கு தண்டனை நிறைவேற்றப்படுகிறது ஒரு அபராத தொகை போட்டாங்க அன்றைக்கு பிறந்த பத்திரிகையாளர் போய் மகாத்மா காந்தி கேட்கிறார்கள் உங்களுடைய மகன் இது மாதிரி நீதிமன்றத்தால் தண்டிக்கப்பட்டிருக்கால சொன்ன போது மகாத்மா காந்தி சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா நான் உக்கரவாக இருந்த பொழுது அல்லது நான் மூர்க்கமாக இருந்த பொழுது பிறந்திருப்பான் அப்படின்னு சொன்னார் இதை பட்டின தடிகள் எவ்வளவு கவிநயத்தோடு சொல்லுகிறாரு என்ன சொன்னார்னா ஒரு மட மாதம் ஒருவனும் ஆகி இன்ப சுதந்திரம் அன்பு பொருந்தி உடல்வு கலந்து ஒழுகிய விந்து ஊர் சுரோதிகள் மேல் மீது கலந்து பணியிட பாதி சிறுதுணி மாது பண்டியில் வந்து பூத்து திரண்டுன்றார் ஒரு கடவுளும் மனைவியும் சேர்கின்ற பொழுது சாதாரணமா சேரக்கூடாது அன்பு பொருந்து இப்போ மகாத்மா காந்தி என்ன சொன்னாரு நான் உக்கரமாக இருந்த பொழுது என்னுடைய மகன் பிறந்திருப்பானோ நான் கோபக்காரனாக இருந்த போது பிறந்திருப்பானோ இதை விட ஸ்லேடையாக ஒரு சொல்ல முடியுமா அவர் ஆரம்பத்திலேயே சொல்லியிருந்தார் கம் கம்பராமாயணம் கம்பராமன் நான் கேட்கின்றேன் நண்பர்களுடைய நண்பர்களே லட்சுமணன் தூங்கிக் கொண்டிருக்கின்றான் கந்தர்வ பெண் வருகிறார் வந்த கந்தர்வ பெண் லட்சுமணன் மீது ஆசைப்படுகிறான் அவன் தூங்கிட்டு இருக்கான் வீட்டுல கழகத்தை உண்டு பண்ணணும் சொல்லிட்டு அவன் படுக்கைக்கு பக்கத்திலே கொஞ்சம் வளையல்கள்லாம் தூவி விட்டுட்டு மலர்கள் எல்லாம் சிதற விட்டுட்டு போயிட்டான் சிதற விட்டுட்டு போன பிறகு காலையில் எழுந்து வந்து அன்னிக்காரி பார்க்கலாம் கூப்பிட்டு அன்னகாரனை காட்டுறான் உங்க தம்பி வா தூங்கிட்டு இருக்கா பக்கத்துல வர வளையெல்லாம் உடஞ்சி கிடக்குது பூவெல்லாம் சிதறி கிடக்குது இவன் என்னவோ பேச்சுலர் கீச்சுல தெரியும் அவன் ராத்திரி என்ன பண்ணிருக்கான் பாரு ஒரு நல்ல அன்னகாரன் என்ன பண்ணோம் சரி ஒரு வயசு பையன் இதை தெரியாம தப்புட்டான் இல்ல நடந்திருக்கா இது ரெண்டு தான் சொல்லியிருக்கணும் இவர் பெரிய சயின்டிஸ்ட் மாதிரி வடிவேல் சொல்லுவாங்க இல்லையா யாரா கொட்டினது எல்லாரும் லைனா நிக்க வச்சு கொட்டி பார்ப்போன்ற மாதிரி ராமன் பண்ண வேலை தெரியுங்களா அங்க இருந்த முழு வலையில எடுத்து அங்க இருந்த பெண்கள் எல்லாம் கூட்டு கூட்டு மாட்டிருக்காரு மாட்டுறதோட சரி கடைசியாக எந்த வலையிலும் எந்த பெண்ணுக்கு பொருந்தல திரும்பி மனைவியை பார்த்திருக்காரு யாரு தாம் மனைவிய சீதையை கூப்பிட்டு மாட்டிருக்காரு வலையில் உள்ள போயிடுச்சு சீதை அன்றைக்கும் தீ குளிக்கும் என்றார் இறுதியாக தீ குளிக்க முயன்ற பொழுது தீ குளித்தா இல்லையா தீ குளிக்க முயன்றால இன்றைக்கு புது கவிஞன் எழுதுகிறான் சீதை தீ குளித்தது தன்னுடைய கற்பை நிலைநிறுத்த அல்ல ராவனுடைய கற்பை இந்த உலகத்திற்கு வெளிக்காட்ட சீதை தீ குளித்தால் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க இவங்க சொல்றாங்க இல்லையா நாங்கள் கருத்துக்கள் இருக்கு கருத்துக்கள் இருக்கு நான் உனக்கு கேட்கிறேன் திரௌபதியா இருந்த சபையில சபையில திரௌபதியை கூப்பிட்டு வராங்க ஒரு பெண்ணை கூப்பிட்டு வராங்க ஒரு சமூகம் நல்ல சமூகம் என்று சொன்னால் உலகத்திலே வளர்ந்த நாடுகள் என்று சொல்லக்கூடிய நாடுகள் எல்லாத்திலும் ஆசிரியருடைய எண்ணிக்கை அதிகமாக இருப்பாங்க எந்த நாடு ஆசிரியர்களை மதிக்கிறதோ அந்த நாடு உயர்ந்த நாடுகளாக இருக்கிறது இந்த நாட்டில் தான் ஒரு கேவலம் என்ன என்று சொன்னால் படித்த ஆசிரியர்களுக்கே டெட் என்ற தேர்வும் நெட் என்ற தேர்வும் இல்லாத தேர்வுகளை நடத்தி நடத்தி ஆசிரியர் அவமானப்படுத்தக்கூடிய நாட்டிலே நாம் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் எனக்கு வருத்தம் என்ன என்று சொன்னால் திரௌபதியை அவைக்கு கொண்டு வந்த பொழுது துரோணாச்சாரியா இருக்கிறார் கிருபாச்சாரியா இருக்கிறார் பீஷ்மாச்சாரியா இருக்கிறார் மூன்று ஆசிரியர்கள் இருக்கின்ற பொழுது நீங்கள் கற்றுக் கொடுத்த மாணவன் ஒரு பெண்ணை துகள் இருக்கிறார் என்று சொன்னால் ஆசிரியர்கள் சரியில்லாத போது சமூகமும் சரியில்லாமல் போய்விடும் யாருமே வருத்த சொல்லி நீங்க இந்த கருத்தை எங்க போய் சொல்ல போறீங்க 
எதுக்கு சொல்றீங்க பாரதி சொன்னான் எழுத்தும் தெய்வம் எழுதுகோளும் தெய்வம் சொன்னான் எந்த எழுதுகோள் இங்கு பேனாவா ரீசல் பேனாவா இல்ல டிக்கு டிக்கு அடிக்கும் அந்த பேனாவா இல்ல எந்த எழுத்து தெய்வம் கவிதை நயம் எங்க இருக்கிறது தெரியுமா எந்த எழுத்து தெய்வம் என்று சொன்னால் நாம் எல்லாம் கடவுளால் பிறந்தவர் என்று நம்புகிறோம் இல்லையா ஆனால் நாம் பிறந்த பொழுது முதல் முதலாக ஒழித்த ஒளி இருக்கிறதா ஆ என்ற ஒளி இருக்கு அந்த ஒளியை பாரதி சொல்கிறான் எழுத்து தெய்வம் ஆ என்ற ஒளி எழுதுகோள் எந்த எழுதுகோளாக இருக்கும் என்று நான் யோசித்து யோசித்து பார்க்கிறேன் முன்னெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் கையில நெல்லுல வச்சு முதல் முதல்ல போய் ஆள்காட்டி விரல்ல எழுதுவோம் இந்த ஆள்காட்டி விரல்ல ஏன் எழுதுறோம்னா இந்த விரல் தான் தாயின் விரலாக இருந்து இந்த விரல் தான் சொன்னது நான் தான் உங்க அம்மா எங்க தாய் என்னை பெற்றெடுத்த தாயை காட்டிய எழுதுகோள் இது இவன் தான் உங்க அப்பன் இதான் சொல்லுச்சு இவர் தான் ஆசிரியர் இவர் தான் உண்டு குருநாதர் இப்போது நான் எண்ணி பார்க்கின்றேன் பாரதி சொன்னது எழுதுகோள் தெய்வம் என்றது சொன்ன வார்த்தை எந்த எழுதப்படும் பேனா இல்லை ஆள்காட்டி விரலாக இருக்குமோ என்று எனக்கு என்ன தோணுகிறது இன்றைக்கு நான் ஒரு செய்தியை சொல்லுகின்றேன் அவ்வை சொன்னால் அறம் செய்ய விரும்பு இஸ்லாமியர்கள் முப்பது நாள் நோன்பு இருப்பார் இன்றைக்கு திருக்குறான் கொடுத்திருக்கா நான் பல முறை திருக்குறான் படித்துக் கொண்டே இருக்கிறேன் ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது தர்மம் என்பது என்ன என்று சொன்னால் நீங்கள் விரும்புகின்ற பொருள் இருந்து தர்மம் தர வேண்டும் நம்ம என்ன பண்றோம் யாராவது காசு கேட்ட உடனே நம்ம என்ன பண்றோம் பார்த்து அஞ்சு ரூபாய் ஐம்பது காசு நாலனா அதுல செல்லாத நாலனா இது இல்லை நீங்கள் எதை விரும்புகிறீர்களோ அதை தான் கொடுக்க வேண்டும் என்று இஸ்லாம் சொல்லுகிறது ஆனால் இந்த இஸ்லாத்துக்கு எதை யார் கற்றுக் கொடுத்தால் என்று சொன்னால் தமிழிடம் கற்றுக் கொடுத்தது ஏன் என்று சொன்னால் தமிழினத்திற்கு ஈ என்ற வார்த்தை ஈகை இந்த ஈ என்ற வார்த்தைக்கே தர்மம் என்று பொருள் இந்த எழுத்து நல்லா ஒத்து பாருங்க ஈ இப்படி எழுதியிருப்பாங்க ரெண்டு புள்ளி இருப்பாங்க உள்ள ஒரு புள்ளி வெளியே ஒரு புள்ளி இருக்கிறது என்ன சொல்லுகிறான் தமிழன் சொல்லுகிறான்னா உன்னிடம் இருக்கின்ற ஒன்றை எடுத்து கொடு அதற்கு பேர் ஈகை என்று சொன்னார்கள் உலகத்தில் எல்லா இஸ்லாமியர்களும் ரமலான் மாதம் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற இஸ்லாமியர்கள் மட்டும்தான் ஈகை பெருநாள் என்று சொல்லுகிறார்கள் நான் நினைத்து பார்க்கின்றேன் அவ்வை அறம் செய்ய விரும்பி என்று சொன்ன அவ்வை அடுத்த வார்த்தை ஆறுவது சினம் என்று ஏன் போட வேண்டும் ஏன் ஆறுவத்தை வணங்கு என்று போட்டுக்கலாமே ஏன் என்று சொன்னால் அறம் செய்தால் விமர்சனத்துக்கு உள்ளாக்கப்படுவாய் நீங்க ஒரு தர்மம் செஞ்சு பாருங்களேன் நாளைக்கே இங்க பக்கத்துல இருக்க கோயிலுக்கு போயிட்டு ஒரு நூறு பேருக்கு சோறு போடுங்க பத்து பேருக்கு சோறு போடுங்க உங்களை பத்தாயிரம் பேர் கிட்ட பண்ணுவான் என்ன பாவம் பண்ணானோ போன ஜென்மத்து சாப்பிடுவோம் இல்லைன்னா அவங்க அப்பங்கார ஏதாவது பண்ணானோ இல்ல இவன் என்ன பண்ணாலோ இதெல்லாம் விமர்சனங்களையும் தாங்கக்கூடிய சக்தி உடைக்க வேண்டும் என்ற காரணத்தினால் அப்பை சொன்னால் அறம் செய்ய விரும்ப வேண்டும் என்றால் அறுபது சினம் அன்பிற்குரியவர்களே இந்த நாட்டிலே நீங்கள் வாழுகின்ற வரை ஒவ்வொரு விஷயத்தில் ரசிக்க விட நான் இக்காலத்தில் ஒன்றே ஒன்று சொல்லி நிறைவு செய்கின்றேன் திரை இலக்கியத்திலே எத்தனையோ கவிஞர்கள் சொன்னார் கருணாசமர் கொண்டு கவி பேரரசு வைரமுத்து வரை எனக்கு மிகவும் பிடித்த கவிஞர் ஒரு கவிஞர் இருக்கிறார் கண்ணாசன் இல்லை வாடி இல்லை வைரமுத்து கூட இல்லை டி ராஜேந்திர நமக்கு எல்லாம் அவரை பார்த்தால் கோமாளி போன்றதோடு நிறைய முடிய வச்சு ஆடிட்டு இருப்பார் இல்லை இந்த மனிதன் ஒரு பாட்டு எழுதினான் இது குளத்தை பாடும் தாளாட்டு இது இரவுடைய ரபுபாலம் இது மேற்கு மேற்கில் தோன்று முதலையும் இது நதி இல்லாத ஓடம் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க குழந்தை தாளாட்டு பாடுமா குழந்தைக்கு நாம் தான் தாளாட்டு இது இரவுடைய ரபுபாலம் பூபாலம் என்பது காலை இரவில் எப்படி வரும் இது மேற்கில் தோன்று முதலையும் இது நதி இல்லாத ஓடம் ஒரு பெண்ணை வீட்டில் பிடிச்சி வச்சுட்டாங்க லவ் பண்ற பெண்ணை வீட்டில் பிடிச்சி வச்சுட்டாங்க ரொம்ப சின்ன காரியம் தான் என்ன ஆச்சு நல்ல காரணம் வீட்டில் அப்பா அம்மா பிடிச்சி வச்சுட்டாங்க இதை சொல்லணும் ஒரு கவிஞன் கவிதை நயம் பாருங்க திருக்கோவில் வாசலுக்கு திறக்கவில்லை திருக்கோவில் பூசியது நடக்கவில்லை தேவதையை காண்பதற்கு வழியும் இல்லை தென்மொழியை கேட்பதற்கு வழியும் இல்லை நிலவிலில் மேக மேகம் யார் வானில் மறைக்க அவளினலி யாரோ வீட்டில் தடுக்க அவளை வீட்டில் தடுத்தாங்க இவ்வளோ மேட்ரு இவ்வளோ கவிதைகளை சொல்ல முடியுமா நான் ஒன்றை சொல்லுகின்றேன் சமீபத்தில் நடந்த செய்தி ஒரு ஒரு முருகர் படம் திருத்தணி மலை மீது முருகர் அந்த பாட்டு ஒரு வரும் 
திருப்பரங்குன்றத்தில் முருகா திருத்தடி மலை மீது எதிரொலிக்கும் நாங்க எங்க வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு கோயில் இருக்கு பக்கத்திலே பார்க்க இருக்கு இந்த பூங்கால உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்கிற பாட்டு கேட்குது பக்கத்தில் உட்கார்ந்து உண்மை 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 என்ன உண்மை திருப்பரங்குன்றத்தில் ஈசிரித்தால் முருகா திருத்தடி மலை மீது எதிரொலிக்கும் நமக்கு ஒரு ஆச்சரியம் ஒரு இது வந்துச்சு என்ன உண்மை உண்மைப்பா உண்மை அவ்வளவு உண்மை அப்படின்னா நான் கேட்ட அவ்வளவு சத்தமா முருக சிரிச்சா அதெல்லாம் இல்ல உண்மை உங்களுக்கு தெரியாது என்ன விஷயம் அவர் சொல்றாரு திருத்த திருப்பரங்குன்றத்துல யாரு இருக்காங்க அப்படின்னா பெரியம <laughs> இந்த சிக்கல் வந்து அவர் அப்புறம் தெரியும் அவருக்கு ரெண்டு பொட்டி அவர் இந்த பாதிச்சதுனால ஒரு கவிதை நீங்க போய் தொடுக்கிறான் பாருங்க வாழ்வியலோடு வாழக்கூடிய ஒரு கவித்துவம் இருக்கிறது அல்லவா நான் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் சொல்லுகின்ற எல்லாமே ரொம்ப பாரபாவே இருக்கிறது ஒன்றை சொல்லி நான் நிறைவு செய்கின்ற நண்பர்களே கண்ணகி மதுரை இருக்க போறான் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் கண்ணகி கோவப்படுறான் இங்க படித்தவர் இருக்கானோ மன்னன் இருக்கானோ பெண்கள் இருக்கார்களோ பத்திரி பெண்டீரும் உண்டோ உண்டுகோல் உண்டுகோல் சான்றோரும் உண்டுகோல் தெய்வமும் உண்டுகோல் தெய்வம் இல்லை பத்திரி பெண்கள் இல்லை படிச்சபடி இல்லை முடிவுபட்ட கொளுத்து கொளுத்தது முடிவுபட்ட கொளுத்திடணும் அதுக்கப்புறம் அந்த அம்மா கிட்ட வந்து கேட்கிறான் யாரு நெருப்புக்கு சொந்தமான கடவுள் வந்து கேட்கிறான் அவசரப்பட்டே என்ன சொல்லு நல்லா யோசிச்சு சொல்லு கடவுள் இல்ல படிச்சவன் நல்லவன் இல்ல நல்ல பெண்கள் இல்ல அந்த ஊர் இருக்கணுமா கொளுத்தணும் முடிவு பண்ணி கரெக்ட் தானே உடனே நம்ம சொல்றாங்க பார்ப்பனரை தவிர்த்து விடுங்கள் அப்போ தேவர் செட்டியார் மோதியார் எல்லாம் கொடுத்துடலாமா பசு குழந்தை இவங்க எல்லாம் விட்டு விடுங்கள் முடிவு பண்ணிட்ட பிறகு கொளுத்து ஏன் இந்த ரிலாக்சேஷன் ஏன் இந்த தள்ளுபடி ஏன் சொன்னால் எங்கே தர்மம் இல்லையோ அந்த நிலம் வாழ்ந்தது என்ன பிரயோஜனம் நான் இன்னும் சொல்லுகின்றேன் முதல் முதலாக திருக்குறளை புறக்கணித்த ஊர் மதுரை திருக்குறளை எந்த காலத்திலும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் என்று சொன்ன ஊர் மதுரை இவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருந்த ஊரை அவ்வை போய் சொல்றா திருக்குறளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று இவங்க கோவப்படுறாங்க இல்லையா இந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் பாரமாக இருக்கிறது எங்களுடைய கவித்துவம் இருக்கிறது அல்லவா ஒரு மயில் இறகிலே ஒரு மெல்லிய தீப்புண் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுங்களேன் மயில் இறகுல நீல மருதுன்னு கொடுப்பாங்க அதை எடுத்து அப்படியே தடவுனா அப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி தடவணும் சங்க இலக்கியங்களே கருத்துக்கள்ல பிழை இருக்கலாம் ஆனால் கவித்துவங்களே ஒரு காலம் பிழை இருக்காது என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்